जी प्यारे दोस्तों अभी मैं आपको ना चैप्टर नंबर टू एडवेंचर्स इन साइंस जो है क्लास फाइव का ये मैं आपको इसके कुछ सैंपल जो है दूंगा आपने कोशिश करनी है कि इनको एक दो दफ़ा सुन लें और कापी पे उतार लें तो बहुत अच्छी होगी आपके लिए आसानी हो जाएगी और जो है ना ये इनको तैयारी करें तो इन तकरीबन इन्हीं में से आएगा आपका ठीक है ना जी तो लेट स्टार्ट ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डैश लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ओनली बी सीन विद आ माइक्रोस्कोप ठीक है फिर है दी द फाइव मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डैश 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 एंड डैश फिर है जी बैक्टीरिया आर डैश सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम दैट कैन कॉज डिजीज और बी बेनिफिशियल टू ह्यूमंस फिर है वायरसेज आर डैश पार्टिकल्स दैट कैन ओनली बी ओनली रिप्रोड्यूस इन साइड अ लिविंग सेल फिर है फंगाई आर डैश ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीज और बी यूज टू मेक फूड एंड मेडिसिन फिर है एल जी आर डैश प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम दैट लिव इन वाटर प्रोटोजोआ आर डैश ऑर्गेनिजम दैट आर सिमिलर टू एनिमल्स द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम आर डैश माइक्रो ऑर्गेनिजम प्रजेंट आर प्रजेंट इन दी डैश बोथ इन साइड एंड आउटसाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डैश दी एनवायरमेंट डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू डैश कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल ठीक है जी ये सारे आपको ये थर्टी हैं अभी जो है ना आप इनके मैं साथ साथ आपको इनके आंसर्स भी बताते जाता हूँ ठीक अब आते हैं हम इनके आंसर्स के फर्स्ट वाला था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैश लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप इसका आंसर क्या बनेगा इसका आंसर है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन विद माइक्रोस्कोप फिर है दी फाइव मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्या है बैक्टीरिया वायरसेज फंगस फंगाए एल जी एंड प्रोटोजोआ फिर थर्ड है बैक्टीरिया आर डैश सिंगल सेल कौन से हैं सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम दैट कैन कॉज डिजीज और बी बेनिफिशियल टू ह्यूम वायरसेज आर नॉन लिविंग पार्टिकल्स दैट कैन ओनली रिप्रोड्यूस इन साइड अ लिविंग सेल फंगाए आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम दैट कैन कॉज डिजीज और बी यूज टू मेक फूड ठीक फूड एंड मेडिसिन एल जी आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम दैट लिव इन वाटर ठीक है जी प्रोटोजोआ आर एनिमल लाइक एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स ठीक है ना जी आपको समझ आ रही है ना मेरे आई होप आप लोगों को कोई मसला तो नहीं हो रहा इन चीज़ों को फिर उसके बाद आया जी एट्थ जो है आपका द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम आर वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम आर प्रजेंट इन दी इन दी ह्यूमन्स ह्यूमन बॉडी बोथ इन साइड एंड आउटसाइड बोथ इन साइड एंड आउटसाइड इन साइड एंड आउटसाइड आपने ये चीज़ जेम रखनी है ठीक है जी अब टेंथ आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डैश कौन सा है जी इन दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डीकम्पोजिंग ठीक है ना जी डीकम्पोजिंग ठीक है फिर अलेवंथ का जो आंसर क्या है डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू डैश कॉन्टैक्ट विद एन इंफेक्टेड पर्सन और एनिमल थ्रू डैश 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 ये सारे इनके जवाब ये हैं डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन पर्सन और कंटेमिनेटेड फूड और वाटर एंड एयर ठीक है एंड इंसेक्ट बाइट इसमें आपके रिस्पेक्टिवली आपने इसको फिल करना है ठीक है फिर आ जाता है आपका ट्वेल्थ टू प्रोवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इट इज इम्पॉर्टेंट टू डू वॉट टू वॉश योर हैंड्स ठीक है जी यू शुड ऑल्सो डैश योर माउथ एंड नोज वेन यू स्नीज एंड कफ ठीक है जी यू शुड वॉश योर हैंड्स ठीक है जी फिर उसके बाद आ जाता है फोर्टीन सॉरी कवर कवर योर माउथ एंड नोज फिर उसके बाद फोर्टीन है अवॉइड क्या है अवॉइड करना क्या है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद दी जन फोर्टीन का जवाब है क्लोज फिफ्टीन का क्या है प्रिवेंटेबल गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज फिर उसके बाद है सिक्सटीन का ईट सेफ फूड ठीक है क्या है सेफ फूड इसका सिक्सटीन का जवाब है फिर उसके बाद आता है आपका कि 
17 drink dash water clean water microorganisms are used in making in making what medicines and uh, food products ठीक है some bacterias are some bacterias आपको क्या है and 19th का आंसर क्या है some beneficial such as bacteria that live on our gut and help us to digest food ठीक है जी other bacteria can cause harmful ठीक है ना जी फिर उसके बाद आपका 21st का आपका viruses can cause a variety of diseases ठीक है 22nd का fungi can cause dash such as athletes foot and, uh, and ringworm disease फिर उसके बाद 13 23rd का क्या है they can also be used to make dash and dash क्या क्या है cheese and bread फिर उसके बाद आ गया 24th का insect such as dash dash and ticks can be carry harmful mosquitoes flies and ticks ठीक है जी ये इसका फिर 25th का है micro organisms 26 जो है इसका आंसर है अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और 27 का है गुड हाइजीन और 28 का है दिस इंक्लूड्स डैश योर वॉशिंग योर हैंड्स कवरिंग योर माउथ एंड नोज एंड अवॉइडिंग क्लोज कांटेक्ट विद सिक पीपल और 29 का क्या है यू शुड आल्सो गेट वैक्सीनेटेड ठीक है जी और 30th क्या क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ ठीक हो गया जी ओके अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम नेक्स्ट अभी हमने ये तो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स 30 कर लिए अगर इनको कर लेंगे इंशाल्लाह आपका तकरीबन एक पूरा कवर हो जाता है अब हम आते हैं जी हमारे ट्रू फॉल्स जो है इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन लिविंग ये सारे हम पहले ट्रू फॉल्स आपको बता देता हूं ये कौन-कौन से हैं ये सारी स्टेटमेंट्स हैं ट्रू फॉल्स की तो आपने अभी इसमें देख लेना है कि जी ये वाली स्टेटमेंट्स जो है आपको दी हुई है तो इनको ट्रू और फॉल्स इनके आंसर्स अभी देखने हैं फर्स्ट का आंसर है कि जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या है ट्रू है जी बैक्टीरियाज आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये फॉल्स है वायरसेस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये फॉल्स अच्छा देखें वायरसेस को जब तक वायरस किसी इंसान के सेल में ना जाए तो उनको हम कहेंगे दे आर नॉन लिविंग जब जो ही वो किसी सेल में चले जाते हैं तो फिर वो लिविंग बन जाते हैं ठीक है सो अदरवाइज अगर सिंपल पूछा जाए कि वायरस क्या है तो हम कहेंगे दे आर द नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म फंगाइ आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म्स ट्रू प्रोटोजोआ आर सिंगल सिंगल सेल्ड एनिमल्स ट्रू ठीक है ठीक है जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमंस ट्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी बेनिफिशियल टू ह्यूमंस ट्रू डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू कांटेक्ट विद एन इंफेक्टेड पर्सन और एनिमल ट्रू डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर ट्रू disease can spread through the air true a disease can spread through the insect uh, bites true or washing your hands frequently can help prevent the spread of our disease true covering your mouth and nose when you when you sneeze or cough can help prevent the spread of disease true avoiding close contact with sick people can help prevent the spread of disease true getting vaccinated against preventable diseases can help prevent the spread of disease true eating safe foods can help prevent the spread of disease true fir uske baad as drinking clean water can help prevent the spread of disease true aur fir 18th kya hai microorganisms are used in making medicine true microorganisms are used in making food products true microorganisms are used in making biofuels true microorganisms are used in cleaning up pollution theek hai Microorganisms used in developing new uh, technologies true. Microorganisms are essential for life on earth. Ye true hai. Thik hai ji? Uh, all microorganisms are harmful. False hai ji ye. All micro... Uh, uske baad hai, sorry. All micro uh, uh, organisms are beneficial. Ye bhi false hai. Dekhe na? कुछ इसमें ये दोनों फॉल्स इसलिए मैंने लिखे हैं कि आपकी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं फायदेमंद होती हैं और कुछ नुकसान होती हैं ठीक है सो so, हम ऑल को नहीं कह सकते सम हम कह सकते सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओनली फाउंड इन एनवायरमेंट फॉल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओनली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी फॉल्स 
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ये भी फॉल्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओनली फाउंड इन फूड एंड वाटर फॉल्स है एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओनली फाउंड इन एयर ये भी फॉल्स है ठीक है ना जी अच्छा जी अब अभी मैंने आपके लिए कुछ ये पंद्रह जो है शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आप लोगों के लिए ये भी आसानी हो जाएगी ये आप लोग ना फिफ्टीन छोटे छोटे क्वेश्चन में मिला दिए इनको और देख लेंगे तकरीबन ये चैप्टर पूरे कवर कर लेते हैं ये जो है ना ये क्वेश्चन क्या क्या हैं आपको मैं बता देता हूँ कि पहले पढ़ के बताता हूँ फिर उसके आंसर बता दूंगा वट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड वट आर द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वट आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वट आर सम वेज टू यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मेकिंग मेडिसिन what are some ways to use microorganisms in making food products and what are some ways to micro uh, use microorganisms in cleaning up pollution and what are some ways to use microorganisms in developing new technologies what are microorganisms essential for in our life on earth and what are some of the challenges in studying microorganisms ab main inke sirf jawab aapko bataunga aap log inke agar chahe to inko note down bhi kar sakte hain waise maine group mein ye sara share bhi kar diya hai आप लोग अगर चाहें तो वहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं ठीक है ना जी तो मैं इनके जवाब आप पढ़ता हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ओनली बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप है पहले का आंसर ये है सेकंड का है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया वायरसेज फंगाई एल एंड प्रोटोजोआ थर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इंक्लूडिंग इन द एयर वाटर सॉइल एंड ऑन अवर बॉडीज फिर फोर्थ उसका जो है बेनिफिट हमने करने थे लिस्ट डाउन द बेनिफिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम इंक्लूड डी कम्पोजिंग डेड प्लांट एंड एनिमल्स विच हेल्प टू रिसाइकल न्यूट्रिय प्रोड्यूसिंग फूड एंड बेवरेजेज सच एज योग चीज एंड बियर मेकिंग मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन क्लीनिंग ऑफ पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स सच एज ऑयल स्पिल्स इंप्रूविंग अवर इम्यून सिस्टम्स प्रोटेक्टिंग अस फ्राम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम ठीक है जी फिर उसके बाद अगला का जवाब है कि हार्मफुल इफेक्ट्स जो हमने बताने थे कि द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड कॉज इन डिजीज सच एज द कॉमन कोल्ड इन्फ्लुंजा एंड एच आई वी एड्स एक्सेट्रा फूड प्वाइजनिंग प्लांट डिजीज एलर्जीज एंड टॉक्सिटी टॉक्सिटी है और टॉक्सिसिटी ठीक है जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल कंटेमिनेट फूड और वाटर द ए द इंसेक्ट बाइट्स फिर अगला था कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय वॉशिंग अवर हैंड्स फ्रीकुंटली विद सोप एंड वाटर कवरिंग अवर माउथ एंड नोज वैन वी स्नीज और कफ अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद सिक पीपल गेटिंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज ईटिंग सेफ फूड्स ड्रिंकिंग क्लीन वाटर फिर एट तो था जिसमें हमने एग्जाम्पल्स देनी थी सम एग्जाम्पल्स ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स ठीक है जी ये लेक्टोबसिली ये जो है ना ये हमारी दही के लिए जो होते हैं हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो होते हैं इनको बोलते हैं लेक्टोबसिली विच आर फाउंड इन जोगट एंड अदर फर्मेंटेड फूड्स एंड हेल्प टू इम्प्रूव डाइजेशन बेसिलस ये जो है ना ये विच इज फाउंड विच इज यूज इन टू किल इंसेक्ट्स यीस्ट which is used to make bread and butter algae which can can be used to produce biofuels uh, protozoa which can be used to treat water theek ho gaya ji agle question the ke jo na uska 8 9 10 wagera jo hai some examples of harmful micro uh, organisms include ye और ये सारे आपके इसके बाद ये जो है ना आपके ये है आपका 8 9 10 से लाम सॉरी ये नंबरिंग जो है दोबारा ठीक कर देता हूं उसकी तो ये आप लोग इसको भी देख लीजिएगा ये आपके जो है ना आपको मैंने शेयर भी कर दिए हैं उसमें इन आप लोगों के लिए इसमें आसानी भी हो जाएगी अल्लाह हाफिज़